നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ നാളെ അധികാരമേൽക്കും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനമാകും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഏഴാം നാളാണ് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നാളെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ മോദിയുടെ രണ്ടാമൂഴത്തിൽ ആരൊക്കെ മന്ത്രിമാരാകും എന്നതിന്റെ പട്ടിക ഇന്ന് വൈകിട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ പൂർണമായും അഴിച്ചു പണിയുമെന്നാണ് സൂചന അമിത്ഷായ്ക്ക് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളെങ്കിലും ധനകാര്യത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് പീയുഷ് ഗോയലിനും ധനമന്ത്രിയായി നറുക്കു വീണേക്കാം വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയൻ സിൻഹയുടെ പേരും ധനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സജീവമായി ഉയരുന്നു രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പ്രതിരോധ വകുപ്പും നിർമ്മല സീതാരാമന് വിദേശകാര്യവും ലഭിച്ചേക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അമേഠിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ പേരും വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൽ പരിഗണനയിലുണ്ട് നിതിൻ ഗഡ്കരി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ചുമതല തുടർന്നേക്കും സഖ്യകക്ഷികളായ ശിവസേന ജെ ഡി യു ശിരോമണി അകാലിദൾ എ ഇ എ ഡി എം കെ പ്രതിനിധികളും മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകും പശ്ചിമബംഗാൾ ഒഡീഷ കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാകും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പാക്കും അക്കൌണ്ട് തുറക്കാനായില്ലെങ്കിലും കേരളത്തെയും തഴയില്ലെന്നാണ് സൂചന പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെ അയൽരാജ്യങ്ങളെയും ലോകരാഷ്ട്ര നേതാക്കളെയും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർക്കും ക്ഷണമുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും പതിനേഴാം ലോക്സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ജൂൺ ആറിന് ആരംഭിച്ചേക്കും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ശശി തരൂർ സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഉത്തരം പറയിക്കാനും മികച്ച വേദി ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും മറ്റ് നേതാക്കൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മാറ്റം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രാഹുലിന്റെ തലയിൽ വച്ചുകെട്ടുന്നത് അന്യായമാണ് എന്നും ന്യായ് പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ആയില്ല എന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിളങ്ങുന്ന വിജയം നേടിയ ശശി തരൂർ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന വിജയം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൈവച്ച് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അടക്കം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിയാം ശ്രീ ശശി തരൂർ മികച്ച വിജയമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് അല്പം താഴെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചതാണോ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സിറ്റ് പോളുകളൊക്കെ താങ്കളുടെ വിജയം ഇത്ര പ്രവചിച്ചിരുന്നില്ല അല്ല വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഈ എണ്ണം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു മുപ്പത് ഇതിനായാലും അഷോഡാണ് ഒരു പക്ഷേ അമ്പത് വരെ പോവാം അതോടെ വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും ആ അമ്പതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വലിയ നന്ദിയാണ് തിരുവനന്തപുരം എൻ്റെ വോട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയ വിശ്വാസവും അവരുടെ വോട്ടും ഇത് ഈ നാലേകാൽ ലക്ഷം വോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രം രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജി വയ്ക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു രാഹുലിൻ്റെ രാജി ശരിക്കും അനിവാര്യമാണോ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു പുതിയ തലമുറ നേതൃത്വം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കും വലിയൊരു ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി സഹായിക്കണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ്ലി പിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്മാരോ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഈ എല്ലാ പിന്നെ പരാജയത്തിനും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ പോയി കെട്ടണതും തീരെ ശരിയല്ല അത് അന്യായമാണ് കമൽനാഥ് ആയാലും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ആയാലും സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം പോലും ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അത് സത്യമല്ലേ ശരിക്കും മുദ്രാവാക്യം വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയല്ല അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ച
അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സമയം കിട്ടില്ല അത് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഫുൾ ടൈം ജോലിയാണല്ലോ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പാർലമെൻറ്റ് ഇരിക്കണം ഈ എല്ലാ വിഷയത്തിനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അഥവാ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അതുപോലെ വേറെ വല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടാകും പാർലമെൻറ്റിൽ പക്ഷേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എലക്ഷൻ തോറ്റുപോയ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഖർഗെ സാബായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്തത് അദ്ദേഹവും തോറ്റു അപ്പം ആ സ്ഥിതിയിൽ അഥവാ അവർ എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് വലിയൊരു ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ ആക്കാനൊരു ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ചെയ്യണം അവസാനമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജി വയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലും പുറത്തു വരുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ ആരാണ് അധ്യക്ഷനാകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രാജി വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി രണ്ട് പ്രാവശ്യം എലക്ഷൻ ജയിച്ചു അവരെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഏത് വഴിയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ലപോലെ ഊർജ്ജയോട് ഇറങ്ങിയ ഒരു നേതാവ് ഉള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ വർഷം തന്നെ മൂന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ എലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പിന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണം ഒരു പുതിയ നേതാവിന് പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഉള്ള നേതാവിനോട് എടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ശശി തരൂർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജി വയ്ക്കില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ തോൽവി ഏകോപനത്തിലെ പിഴവ് മൂലമെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിമർശനം ചുമതലകൾ ചില നേതാക്കൾക്ക് മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചതും അമിത ആത്മവിശ്വാസവും വിനയായി എൻ ടി ഐക്കൊപ്പം ചേർന്ന ബി എസ് ഡി പി നേതാവ് വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് മറച്ചുവെന്നും ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള അംഗം ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി സംസ്ഥാന സമിതിയിലും ചർച്ചയായി ഏകോപനത്തിലെ പിഴവാണ് തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ചുമതലകൾ ചില നേതാക്കളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ പരോക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ രംഗത്തു വന്നു തുടക്കം മുതലുണ്ടായിരുന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസം വിനയായി സമുദായ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനത്തിന് ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് എം ടി രമേശ് അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി വോട്ടുകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂരാണ് ഈഴവ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്നിട്ടുകൂടി ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ് എൻ ഡി പി പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അടുത്തിടെ ബി ജെ പി പാളയത്തിലെത്തിയ വി എസ് ഡി പി നേതാവ് വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് തരൂരിന് അനുകൂലമായി വിഷ്ണുപുരം വോട്ട് മറിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതോടെ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലയന ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും ഇതോടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയ അധ്യയന വർഷം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ശമ്പളവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നഷ്ടമാകുമെന്ന അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പ് ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റും ലയിക്കും മൂന്നും ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും മൂന്ന് പരീക്ഷാ ബോർഡുകളും ഏകീകരിക്കും ഇതാണ് ഈ അധ്യയന വർഷം നടപ്പാക്കുന്നത് ഹെഡ് മാസ്റ്ററും പ്രിൻസിപ്പളുമുള്ള സ്കൂളിൽ സ്ഥാപന മേധാവി ചുമതല പ്രിൻസിപ്പളിന് നൽകും അധ്യാപകരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലടക്കം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ അക്കാദമിക് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം ശമ്പളം സ്ഥാനക്കയറ്റം അധ്യാപക തസ്തിക പുനർവിന്യാസം ഉൾപ്പെടെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ചർച്ചയിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് സർക്കാർ വാദം കോൺഗ്രസ് അനുകൂ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃത്താലയിൽ ആയിരം ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ കള്ളും പിടികൂടിയ കേസിലെ മഹസറിന്റെ പകർപ്പാണിത് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം പിടികൂടിയ സ്പിരിറ്റ് പിന്നീട് തൃത്താല എക്സൈസ് റേഞ്ചിന് കൈമാറിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന ആരോപണമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ സ്വദേശി ഗോപി എന്ന ആൾക്കായാണ് സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അറസ്റ്റിലായ ഡ്രൈവറുടെ മൊഴി കള്ളും സ്പിരിറ്റും തൃത്താല മേഖലയിലെ ഷാപ്പുകളിലേക്കുള്ളതാണെന്നും കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മൊഴി എന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം ഒരു റേഞ്ചിന് കീഴിലെ ഷാപ്പുകളിലേക്ക് സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതായി തെളിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഷാപ്പുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണം ഇത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് എന്ന ദുർബലമായ വകുപ്പാണ് മഹസറിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അനധികൃതമായി കള്ളു സൂക്ഷിച്ചതിന് അബ്കാരി ആക്ട് അൻപത്തിയെട്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനു പുറമെ വാഹനത്തിൽ രഹസ്യ അറ നിർമ്മിച്ചതിനും മറ്റുമുള്ള വകുപ്പുകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സൈസിന്റെ ഈ നിലപാടിൽ ഇന്റലിസ് വിഭാഗം കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് കേസ് ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ മേലധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രസാദ് ബിഷേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഉടക്കി എൽ ജെ ഡി ജെ ഡി എസ് ലയനം ശ്രേയാംസ് കുമാറിന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി നൽകാനാവില്ല എന്ന് ജെ ഡി എസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ദേവഗൗഡ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം എൽ ജെ ഡിയിലെ രണ്ടാം നിര നേതാക്കളും ലയനത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലയനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൽ ജെ ഡി ജെ ഡി എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു എൽ ജെ ഡിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ദേവഗൗഡയെ ധരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ലയനത്തോടൊപ്പം അധ്യക്ഷ പദവിയും നൽകാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ദേവഗൗഡ എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലും രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ ലയനം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നു നേരത്തെ ഒന്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റെങ്കിലും ലഭിക്കുമായിരുന്നെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു യോജിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ എൽ ജെ ഡിയും ആവശ്യമായ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പാർട്ടിയെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് വീരേന്ദ്രകുമാറും അതുപോലെ ശ്രേയസ് കുമാറും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായി വിട്ടുവീഴ്ച അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ശ്രേയാംസിനോടും വീരേന്ദ്രകുമാറിനോടും അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന നേതാക്കൾ ലേനത്തിന് എതിരാണ് എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന പാർട്ടിയായി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ജെ ഡി എസിലെ മാത്യു ടി തോമസ് അടക്കമുള്ള ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും ലേനത്തോട് അനുകൂല നിലപാടല്ല മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന എൽ ജെ ഡി നേതൃയോഗത്തിൽ ലേനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാവും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ എൽ ജെ ഡിയും ജെ ഡി എസും രണ്ട് പാർട്ടികളായി ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടരേണ്ടി വരും അശ്വൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ് കുരുവാരക്കുണ്ട് പുന്നക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് പുതിയ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒലിപ്പുഴ രണ്ടു വട്ടം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒലിച്ചുപോയത് ഈ സ്കൂളിലെ വിലപ്പെട്ട പലതുമായിരുന്നു ഇക്കുറി മറ്റൊരു അധ്യയന വർഷം വിളിപ്പാടകളെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുന്നക്കാട് സ്കൂൾ പോയ വർഷത്തേക്കാൾ അധികം കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഒലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞപ്പോൾ പുന്നക്കാട് സ്കൂളും പരിസരവുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെയും കരുവാരകുണ്ട പുന്നക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിനെ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ ചുമരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ വരയിൽ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം തിരികെ പിടിച്ചു മൂന്ന് തവണ പ്രളയം ആക്രമിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ക്ലബിന്റെ ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്കൂളിനെ പൂർവാധികം ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമും ലൈബ്രറിയും കളിമുറ്റവും തുടങ്ങി ഒരു സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ട് പോയ വർഷം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തവണ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് പുതിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അഡ്മിഷൻ അടക്കം നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾ നമുക
വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളുകളിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കും എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മാറ്റമുള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഓണത്തിന് മുൻപായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകം സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ബുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ വിതരണം തൊണ്ണൂത്തഞ്ച് ശതമാനം പൂർത്തിയായി ഈ ആഴ്ചനുള്ളിൽ അത് മിക്കവാറും പുസ്തകങ്ങളിലെ ഓരോ പാഠങ്ങളിലും ക്യു ആർ എസ് കോഡും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തെ ചൊല്ലി ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ ഭിന്നത യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പൊതുവായി ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമായില്ല യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സെന്റർ റൈറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച മാൻഫ്രഡ് വെബ്ബറെയാണ് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഏഞ്ചല മെർക്കൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ വെബ്ബറെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊന്നും പരിഗണിച്ചില്ല ബ്രസൽസിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ സെന്റർ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നംഗ പാർലമെന്റിൽ വെബ്ബറുടെ യൂറോപ്യൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി നൂറ്റി എൺപത് സീറ്റുകളാണ് ജയിച്ചത് കൂർമാറ്റ ഭീഷണിക്കിടെ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഇന്ന് ചേരും ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളായി ഗുലാം നബി ആസാദും കെ സി വേണുഗോപാലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എം എൽ എമാരുമായി കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന എം എൽ എമാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭരണസ്ഥിര കേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീപിടുത്ത ഭീഷണിയിലാണ് എന്ന ഫയർഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ച സർക്കാർ മിനി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിർദ്ദേശം ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് തീപിടുത്ത സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടം ഫയലുകളും പേപ്പർ കെട്ടുകളുമെല്ലാം കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നു ഫർണിച്ചറുകളും കൂടുതലും തടിയിൽ നിർമ്മിച്ചവ നിരവധി പേർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രം എല്ലാം കൊണ്ടും തീ പടർന്നു പിടിക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മാത്രമായി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഫയർഫോഴ്സ് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് പത്ത് ജീവനക്കാരും ഒരു യൂണിറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന മിനി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം സ്ഥിരം യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചാൽ അപകടമുണ്ടായാലും ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകൾ മോഡി പിടിപ്പിക്കുന്നതടക്കം നിരവധി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടന്നു ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് മാത്രം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ തടസ്സമായി പറയുന്നത് ഓഫീസുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് ഷറുകളും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് അടുത്തിടെ സ്ഥാപിച്ച ഹൈഡ്രോ പോയിന്റുകളും മാത്രമാണ് നിലവിൽ തീ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സംവിധാനങ്ങൾ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തടസ്സമായി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതായിരിക്കും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെവിൻ വധക്കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന എസ് ഐ ഷിബുവിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു ഷിബു ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് കെവിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന് പിരിച്ചുവിടാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷമാണ് ഷിബുവിനെ തിരിച്ചെടുത്തത് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷിബുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്കിടെ സൌഹൃദ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഫ്താർ വരുന്ന പതിവ് ഗൌരവം വിട്ട് എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം ചിരിച്ചും ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആതിഥേയനായത് ഇഫ്താർ സംഗമത്തിനെത്തിയവർക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച ആതിഥേയരായി മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവും പതിവ് ഗൌരവം വെടിഞ്ഞ് എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചും കൈകൊടുത്തും പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിരയായിരുന്നു മടിച്ച് മാറി